你想说什么说吧。依恋想让你周六陪他一起去上亲子互动课。我没时间。还有，从今天开始，我跟依恋和你没有任何关系了，请你不要再以此为理由来打扰我的生活。既然没有关系。那你为什么还要给他录这个？我不想半途而废，哪怕讲个故事，我也要把它讲完。这跟依恋没任何关系，换成其他小朋友，我谈上语音而已。少宇，怎么了？出什么事儿了？你怎么又变得这么冷漠了？我们之前误会了八年，那都是因为你妈妈。现在误会已经解除了，我们好不容易可以在一起了，你怎么又这么对我了？我们之前都那么好了，有什么事你不能跟我说呢？你为什么要？为什么？为什么？为什么？没有为什么，没有为什么，没有误会，没有什么想不明白的。我不明白。你为什么总把简单的事情想得这么复杂呢？我就是想跟过去说再见，想跟你说再见，你明白吗？就这么简单。我讨厌纠缠的女人，你别再来纠缠我了，行吗？是，你是为我做了很多事，那又怎么样？对于我谭少宇来说，就无所谓。如果有需要的话，我可以给你一笔钱作为补偿，数额你来定，行吗？少宇，这是你的真心话吗？是，我说的不是人话，你听不懂啊。那我懂了，谢谢你，我以后都不会再来打扰你了。别再让我见到你。家里说不方便，想跟你商量一下。哦，又是一染的事儿吧？劝了没用，早早回房间睡了，情绪还是很低落。这一染这性格吧，也不是不知道，谁劝都没用，主意大着呢。你说这谭少宇吧，也是，这刚刚跟这一染稳定下来啊，这依恋的身份也明确了。你说这，水到渠成了吧？在这看节儿，你说。哎呦，怎么来这么一出啊？这有什么好惊讶的呀？他就是这样的人，一点责任感都没有。只是依然被他折磨了八年，这还不够，什么意思呀？全世界都应该爱他，无条件接受他才对。不是你，你怎么突然间又这么极端呀？不是前段时间还夸人谭少宇了呢吗？这世界上啊，除了非黑即白之外，也有中间段。我不是极端，我是太善良，我就是被他蒙蔽了。你干嘛呀？你干嘛老老向着他说话？什么意思呀？是？我怎么躺着也能中枪啊？我这就事论事呢，也能说到我头上？男人都一样，怪不得从来不站在我和依然的角度说呢。一丘之貉。哎，我说你，你这是生什么气呀？这？
呃，出来吃点东西吧。天乐特地给你做了个呃松松松鼠桂鱼，呃，他煮了俩小时，特别好吃，特别香，过来尝尝。对对对，这这这松鼠桂鱼，您倍儿一闻啊，特别开胃。那个还有，你不是喜欢吃那个梅菜干炒腊肉吗？我也给你做了。你还想吃那湖南辣辣椒？我专门找那湖南的老奶奶店里啊，跟人要的，人都不给我，要了半天人才给我的，特好吃。你你出来尝尝呗。嗯，这个特别香啊，这四。香味俱全。那个，我告诉你啊，我刚刚偷偷尝了一筷子，味道真的特别好。你不出来吃瓜啊？哎呀，哎呀，你你还真吃啊？做演员是不是也得演的真实的呀？啊，广告体验还体验体验的。我不吃，我怎么知道这个味道到底怎么形容它的好呢？哎，哎，你你你出来了，要不你尝尝？我想一个人待会儿。哎哎，不不是那个，你们都别跟着我了。我这这穿成这样，这么热下去跑步啊，这不得中暑啊？不是，他这心里头吧，可能特难受，这憋着感情呢也出不来。你想啊，平时咱俩都在家陪着他，他那感情闷着，你你你你把他释放出来啊。要不这样得了，给他二十分钟时间，二十分钟以后啊，咱再下楼。嗯，菜怎么办？你不知道吃什么？怎么办？咱回去吧，这大热天的，你在外面这也不行啊。他们回去，我们陪你聊会儿天儿。对呀、啊，你这一天没吃饭了，你这么跑身体会出问题的啊！回去吧，我没事儿，你们回去吧。我们知道你这心里头肯定特别难受，跟谭少宇这儿，要不这样，我我们陪你找他去，咱当面跟他问清楚，好不好？找过他了，那他他怎么说的？他让我不要再去找他了。这这怎么会这样呢？这么多年感情还有依恋呢，这怎么回事啊？这错了，是我自己自作多情了。我当初也不应该生依恋，给他造成负担了。别这么说呀！哎哎。你们回去吧，我不会想不开的。不是这，这怎么办呀？依着这性格，咱俩肯定弄不回去啊。你看着我，配合点啊。啊，我我配合你，不是你是是。哎哎呦呦那个！哎哎哎呦，梅兰你你哎哎那个你，叶涵，梅兰你中暑了，过来帮忙扶一下啊。来来来，好了好了啊。哎，这是冰镇薏米莲子羹啊！来，把它喝了。梅兰妮中暑了，你给我喝什么呀？啊，嗯，对，他。
他不是中暑了吗？这个时候喝冰的肯定不行。呃，再说了，这玩意儿有点补，身体虚的人那个不能喝太补的东西，是不是？嗯，啊，对，对，对，那个，那个伊莎，你你帮我喝吧。对对，你你，我盛都盛出来了，再倒回去该坏了，怪浪费的啊。来来来，那拿着，冰的啊。跟您外头跑了半天了，把这冰镇的喝了，对身体好。要不然你，你回屋喝去。哦，那火上我还炖那个绿豆粥呢，你想喝我再给你盛，啊。你不用管，他有我照顾呢。你放心吧。对对对对，那个，啊、你你回去休息吧，我再跟天乐，我们俩在那个说说得悄悄话。哎哎。这治标不治本呢，他，他下次再折腾咱怎么办呀？我要是依然，谭少宇这种人我根本不稀罕。四十，哎呀，哎，那你说我是不是应该找谭兆宇好好聊聊啊？嗯，这事还真得你去说。我这个脾气一到那儿，肯定噼里啪啦我就给揍他一顿啊！你就跟他说，谭少宇，你这个混蛋！啊，依然为你不吃不喝都快变神仙了，你就是这样对一个为你生过孩子、等了你七年的女人吗？反问。好，我现在就去啊，呃，争取把她约出来，坐下来好好聊聊啊。哎哎，那个那个，绿豆粥，待会儿你也喝一点啊啊。嗯。依然现在呢是不吃不喝的，你是不是得把这件事说清楚啊？不然会有严重的后果、啊。我跟他现在什么关系都没有，请你转告他，不要再来为难我，好吗？不是，我来找你啊，不是为了指责你，也不是为了声讨你。我相信你这次不打招呼就离开了，你一定有你的理由。可是，咱们是不是得把这件事情说清楚啊？你的意思是说你，你你用了十年的时间，你发现你跟依然不是一路人，你你们俩不合适。你觉得你这个理由你，你你能说服我吗？啊，信不信随你。我知道你一定会来劝我，但我觉得这事没意义，因为我不会改变我的决定。行。你跟依然是成年人，你们自己的行为你们自己负责。依恋怎么办？啊，依恋是你们两个女儿，可以给他们钱吗？钱可以解决一切，可以让他们后半辈子衣食无忧。如果他们嫌钱少的话，还可以给他们支票，让他们自己填数字。你要不是我十年的朋友，我现在一拳我就揍你脸上了。你刚才说那话是人话吗？是不是人话？你听懂了吗？听懂就行。我我我今天来找你啊，我就想告诉你，依然这两天不吃不喝的，怎么劝都没用。我不知道你心里是怎么想的。如果你愿意对他负责任的话，你至少是个有良知男人的话，你你应该把这事跟他说清楚吧？啊？你要是不能跟他说清楚，我觉得他他不可能相信你，你现在做的这这一切，你知道吗？好，那就再见一次。记得别带美兰你，以他的脾气，我不想大家不愉快，我不想不欢而散，可以吗？好，就是这样，约好了，晚上八点。哎，你干嘛不让我去啊？怕你砸场子呗，你自己性格你自己还不知道，那么冲动。你不去不去，我还懒得看他那个忘恩负义的脸呢。哎，依然
，你这一次千万不要再不相信眼前看到的事情了。这次你就去痛痛快快的骂他一顿，出出这口恶气啊！没事。分分场合，你说什么呢？你你怎么不看气氛说话呢？你你这样说，他他心里不更难受吗？我，不是，我是要劝他想开点。我说错了。想开点，想开点。看你脑子长得挺小吧，真是没东西。我发现。怎么这都过二十分钟了啊？那个，别着急，咱再等等。没准路上堵车呢，应应应该快到了啊！小表，哎，没事，坐这边。哎，李秘书，你你你这，玉然，好久不见。哎，不是你你什么你什么意思？咱咱咱咱，咱们这这你你带李秘书来干嘛呀？你现在是，不是你你你你，什么关系啊？啊？看不出来吗？你有病吧你！谭长云，你你,你们俩不合适，哪儿不合适啊？李密年轻漂亮。在事业上也能帮助我，我想不出哪儿不合适啊。这是你的决定，那谁的决定啊？我什么性格你不清楚吗？我自己不做决定，谁能比我呀？啊，林天乐。那你那天跟我求婚的时候，说的话，做的事都是假的吗？你跟我说。你再也不会离开我跟依恋了，你会一辈子都留在我们身边的。是真的，但只是那个时候是真的。人嘛，有的时候会冲动啊，会说出一些没有想清楚的话嘛。我希望你不要太介意，也不要记得太深，忘了吧。一句不要介意，这一切都解释了吗？你干嘛这么固执啊？很多事都要解释吗？那天我已经跟你说得很清楚了，不要再来找我，不要再来烦我，不要再来骚扰我，依然，求你了，依然，不要再来骚扰我。你别太过分，我告诉你，咱找鱼，你干嘛呀？干嘛呀，林天乐？现在显出你了啊？英雄救美？哦，对了，我忘告诉你了，李密，以前就是因为我，他们两个没机会在一起，现在我撤了，你有机会了，你有位置，你们可以在一起了。还有个美兰妮吗？天哪，林天乐，你都想霸占啊？美兰妮、依然，你都要。左拥右抱，有眼福。少女，你好好说话。你给我闭嘴！我告诉你，谭少宇，你侮辱我可以，你别侮辱我朋友。你怎么能这么说话呢？你伤害我不要紧。但是你有没有想过，你这么做，依恋要是知道了，他该多难受啊！他可是你的亲生女儿，你才刚刚跟他相认，你怎么舍得呢？亲生女儿，我有什么舍不得啊？你不说我还想不起来，这事我没推敲过呀。做个 DNA 吗？做个亲子鉴定吗？你说依恋是我的女儿，就是我女儿。我还在想呢，有没有是这种可能？你跟其他人生了这个孩子，让我当冤大头来养，有没有这可能啊？天乐，你说啊？啊！我杀！天告诉你，不就是一混蛋？依然，谭总，你没事。回家了。这个我不
不能收。今天，谢谢你跟我演这出戏，演得很好。这你拿着。谭总，有些话我不知道该说不该说，但是我觉得依然是个好女孩。我跟他相处过，我明白，你应该好好处理你们之间的关系。这钱我不能收，我先回去了。你今天那拳给他太好了，要过去啪啪两嘴巴，我让他看看自己说什么混蛋话呢啊！不是以前别人跟我说呀、啊，我还不相信，还老帮他解释，这回我算是信了。我跟你说，哎，他当着一眼的面能说出那些话来，你说，这么多年哥们儿，我怎么就能看错了他了呢？想看一眼这样多难受啊！咱们算是看着他们重逢，消除误会，重新在一块儿。现在又到这个地步，我告诉你，谭少宇这个人极不负责任，完全想一出是一出，由着自己性子来，是不是？我这回啊，也算是看透他了。哎，当着伊冉的面就跟那什么李密啊，就那么亲热，咱就不说了。他居然说说这依恋不是他亲生，你说多混蛋呢！哎呀，我天！行了，别想了，现在。依然也算是看清楚了，难受归难受，也不会伤害自己。咱们也都别想了，过去的都过去啊，都有好，别烦了。你说我能不烦吗？哎，这依然跟谭少宇的出事不说吧，这下单又闹着跟这爱宝要分手，你说这最近都怎么了？这是？他们俩又怎么了呀？我还不知道呢。这爱宝不在医院呢吗？我觉得我得找这下单好好问问去。嗯，我陪你一块儿吧。你就别去了，你在家呀，好好看着他吧。他这心情啊，肯定特别不好，我怕他出什么事儿。那边呢，我跟磊磊去就行了啊。行。哎，你确定下单啊？是是是。是。哎，该讲的道理也讲完了。陈的。这么多钱，咱先不说这钱哪来的，我先给你讲讲给钱这人，看那章了吗？莫哲，你知道莫哲是谁吗？莫哲是梅兰妮的一个发小，俩人关系很好，属于青梅竹马那个类型的。这钱就是他给的。这莫哲呢，一直很喜欢梅兰妮，虽然梅兰妮没跟我承认啊，但是我知道，我了解。没准儿不像你想象的那么复杂，万一是梅兰妮跟他借的呢？那你给我解释解释，他为什么要借给他这么多钱？梅兰妮拿什么还？这个问题解释不了吧？
依然，梅兰妮姐姐什么时候回来呀、啊？乖，去看动画片吧。少女帅哥什么时候回来啊？依恋，嗯，从现在开始，我们做一个游戏好吗？是不是要玩？以后再也不能提少女帅哥。和梅兰妮姐姐的游戏啊！不对，我们要做一个让大家都开心的游戏，就是从现在开始的每一分每一秒，你做的事情都要让这个家充满快乐，好吗？我会听话的。我想让你快乐，也想让天乐快乐。依恋长大了，懂事了在看星空。哦，看星空啊？那你看的星空肯定比我看的星空大。为什么呀？因为你长得比我高啊，离虚空近啊。天啦。嗯。我给你讲个笑话。好啊。很久很久以前呢，有一根火柴呢，它走在路上，突然呢，它的头啊就好痒好痒好痒，它就挠啊挠啊挠，挠啊挠啊挠，突然，砰，着了，怎么办呢？这时啊，就来了一辆救护车，牙医牙医牙医的把。我才送到了医院，到了医院啊，他就包啊、缠呐、啊、包啊、绕啊，被包成了一个什么，你知道吧？被包成了一个棉签，就这样。<笑>然后呢，过了几天呢，他的伤就好了。他来到镜子前一照，你猜他又变成了什么？变成了一根啊，牙签。哎，天哪，你怎么了？能跟我说个笑话，不好笑吗？啊，好笑，来，坐下。
，玩一会儿就上来啊。行。安全。嗯，小心小心。姐姐怕你们玩好不好？来，姐姐抱你们玩。坐上去，来坐上去，好玩吧？李帅哥，我早就发现你们在盯着我看了，怎么样，还是我厉害吧？依恋最厉害了，每次我都赢不了。帅哥，帅哥，你什么时候走的？你怎么走了都不跟我们说一声啊？我都快想死你了。我上次有急事要去处理，没来得及跟你们说，对不起啊，我也好想你们。那你什么时候回来啊？我还要听你给我讲小王子的故事呢。还要再过一段时间，等我回来就给你讲故事。你知道吗？天乐还有依然都在家里等你呢。嗯，我们去找他们吧。哎，哎现在还不行。为什么？呃，因为我要急着赶回到上回给你讲的。小王子的那个星球上去有事情要办，来不及见他们。是吗？嗯，少帅哥骗人。其实那都是书上说的，根本就没有什么小王子的星球。当然有小王子的星球了，这星球上有特别好吃的东西，啊，还有好玩的，住的也特别舒服。等我下回回来就带你去玩，好不好？嗯，真的。真的。不许骗人。不骗人。嗯，拉钩。上架一百年不许骗，直批就是小狗。改章，改章不做小狗啊！我不在的日子，你要乖乖听话。嗯，我会听话的。还有，我今天来看你，不许告诉你。为什么不能跟他说？嗯，我想给他们个惊喜。我想下回我回来的时候，带着你们三个，天乐、依然、你，再回到小王子的星球上去玩。你如果告诉他们的话，不就没惊喜了吗？嗯，那好吧。嗯，你放心，我不告诉他们。真好。那少宇帅哥，如果你到了小王子的星球，我想你了怎么办啊？我能不能给你通电话？通电话。嗯、行，那我告诉你个好办法。怎么样？有没有记住了？嗯，记住了。就你聪明，但记住了不许告诉别人。告诉别人的话，我不再回来喽。那我不告诉别人。好了，快回去吧。一会儿依然该看到咱们在一起了。嗯，那小雨帅哥，你到了小王子的星球，一定要把我接过去哦。记得想我，要给我通电话。好，想你，给你通电话。嗯，那我先回去了。好，下雨帅哥再见。再见。依恋，他让我抱抱你，来。
最近好吗？挺好的。你呢？挺好的家里我都安排好了，你不用操心，就忙你的工作。你要有什么需要帮忙的，你直接告诉我，怕我忙，想不起来。跳支舞吧，老师刚教我的叔叔，我已经帮你把一千万还给林天乐了。啊，真的？他已经收下支票，是我亲手给他的。哎呀，这真是太谢谢你了，莫哲、啊。你说，这让叔叔怎么感谢你才好啊？啊，叔叔，我跟妮妮是一起长大的，帮这些忙应该的。哎呀，不不不，叔叔啊，还是要好好的谢谢你才行啊。啊，你放心，你们家的债，请给我点时间，我一定能还上。哎呀，莫哲，啊，你是帮了叔叔一个大忙啊！啊，莫哲，以后你有什么事求叔叔，尽管开口，别客气啊。叔叔，啊，我还真有件事儿需要您帮我。哎，说说，我想娶了你。我其实喜欢妮妮已经很久了，我觉得我跟她挺合适的，而且我也能好好照顾她。这……那那你把这个事儿跟兰妮说了吗？说了。她怎么说啊？啊？她好像还没有忘了林天乐，她没答应我。所以我才找您，希望您帮帮我，帮我说服妮妮。无论如何，我希望她能嫁给我。莫哲啊，可这，可这结婚的事情，恐怕叔叔做不了主啊。这事儿啊，不是叔叔帮不了你。这事儿，我的确是为难呐。你看哈，这妮妮和天乐刚刚分手，而且还是因为我的原因。叔叔，那个林天乐那样误会妮妮，让妮妮那么伤心，跟他分手是应该的。其实啊，这件事儿啊，不能怪林天乐。他是什么人，我心里很清楚。他对妮妮
，也是一片真心的。这场误会要怪就那个林天乐根本就配不上妮妮，只有我才能让妮妮幸福。我真的不明白，那个林天乐到底哪儿好？你要这样维护他，孩子，你们年轻人应该比我更明白，爱情是婚姻的基础啊！我问你，你和妮妮之间？有爱吗？当然有了，叔叔。这么多年了，妮妮只要有困难，我第一个站出来帮她。她这次需要一千万，我眼睛都不眨一下我就给她，这不叫爱情吗？我做了这么多，我不就是希望妮妮跟我在一起吗？叔叔，我喜欢妮妮，我爱她。只要妮妮愿意嫁给我。你们的债，我来还。孩子，这个不是钱的问题，这这怎么跟你说呢？哎呀！如果您不答应的话，那你就立即把一千万还给我。莫哲，你看，叔叔，我现在的确是没钱。这样吧，你再给我点时间，我一定尽快的把钱还给你，好吗？叔叔，我把话已经说到这个份上了，你还是不答应。不过无论如何。我一定要让妮妮嫁给我。如果我做了什么出格的事儿，你别怪我。兰妮，嗯，莫哲昨天找我了。你们俩聊什么了？他跟我说，他想娶你，让我帮他劝劝你。爸，我跟他只是好朋友，我们两个不可能有别的发展啊。我也是这么跟他说的，说你的婚事，我不可能做主，得你自己做决定。可他说，他为了你，什么事情都可以做得出来，而且还说，如果我不答应，就让我把这一千万马上还给他。一千万，一千万，我早就还给他了，而且我跟他说了，这钱我会自己还给林天乐。可是莫哲跟我说，是他亲手把支票给林天乐的。他瞒着我，又去把钱还给林天乐了。应该是这样。他，他，他凭什么这么做啊？我完全一点都不知道。孩子，你先别急。我跟你说这件事儿呢，不是想劝你嫁给他。婚姻是个大事儿。这关系到你一生的幸福。我知道你不喜欢他，所以我不可能答应他。哎，爸，你别操心了，我去找他谈。那你一定好好跟他说，好吗？嗯。
公主。哎，走，吃饭。你干嘛呀？你凭什么去给林天乐还钱？你不告诉我。妮妮，我都是在帮你啊！你总不能让我看着你为了还债去折腾你自己吧？反正我不忍心。我替你还债有错吗？谁让你还了？我都说了，我自己会还，我不需要你操这个心。我知道你想靠自己，我也没否认过你有这样的能力吧。我只是不希望你把工作跟债务混淆在一起。梅兰妮，你是一个有天分的设计师，一个设计师应该把全身心的精力投入到创作当中去。你呢？你现在把工作就等于啊，我赚钱还债。你知不知道，你这样会毁了你自己的事业？行，先不说这个。还有你，你干嘛去找我爸说那些话呀？我爸都觉得你是在威胁我们。是我错了，是我一时冲动，对叔叔说了那些混账的话。我本来只是想让叔叔帮我劝劝你，可是叔叔说这感情的事儿，你自己说了算，我就一时没想通。这叔叔，他为什么一点都不肯帮我？可是不管怎么样。对不起，胡哲。我一直以来我都说，我们是发小，你是我最好最好最好的朋友。我一直觉得你是最懂我的，也是最了解我的，但是。如果我之前对你的依赖会让你产生什么别的误会的话，我今天郑重的跟你说一声对不起，妮妮。我知道这一时半会儿让你接受我很难，我不逼你。可是不管怎么样。都是你最好的朋友吧，所以我觉得不管你遇到什么事儿，我都应该站出来去帮你，不让你受委屈。我希望你知道，我做了这么多事儿，当然我做错了，不过我希望你幸福。我就说嘛，莫哲是最好的了。如果以后你有什么时候遇到困难，我也一定第一时间冲到面前来帮助你。我啊，你能帮我什么？妮妮啊。虽然我不知道我这样说合不合适，但我觉得有些事儿，我应该告诉你。我在帮你去找林天乐还钱的时候，他说了很多侮辱你跟我的话。他说我不可能平白无故拿一千万出来替你还债，他觉得这背后有原因。我跟他解释了。我们从小一起长大，我们是最好的朋友，所以你遇到困难，我一定会帮你。不想让你受委屈，所以拿钱给他。而且我跟他说了，这钱不是我送你的，你以后赚了钱会还我的。对。可是你知道他怎么说？他说梅兰妮。跟你靠得那么近，就是因为你莫哲有钱而已。他。
这么想我。我也没想到他会这么想你。原来你在他那儿连最起码的信任都没有了。他最后还说：“这一千万我收下，一记转告没来你。从今以后，我再也不想见到。”叫他好自为之。这，他真的这么说吗？妮妮，你放心，债务的事我全部都解决了。我只是想让你知道，我会永远在你身边。相信我。哎，妈，先喝碗汤。啊。嗯。啊，少宇啊，从来没见你下过厨房，没想到你做的菜还挺香的。我长这么大，都没给你做过一顿饭。今天做了几个菜，也许味道一般，但这是我的心意。我希望妈开心。嗯，妈当然开心了。以后你还要多给我做几次啊？你做的可比外面任何山珍海味啊都好吃的多。只要你爱吃，以后只要有机会，我一定给你做。嗯。哦，对了，妈，刚才。我还订了很多新的虫草，就在后面的柜子里面给你放着，记得按时吃。嗯。还有公司上的事儿，以后让下边人去做就好了，让他们帮你分担一点，一个人干太累了。哟，少宇，你这几天是怎么了？怎么替妈想了这么多？没有，心疼你。从小到大，你为了培养我，花了多少精力，花了多少心思，我都知道。那之前因为依然的事儿呢，我对你态度不好，是我不懂事儿，你要原谅我吗？傻孩子，哪有当妈的跟自己孩子记仇的呀？妈不怪你，能有你这么个懂事的儿子啊，妈已经很知足了。妈，嗯，我有件事儿想问你，但不知道行不行。什么事儿？其实从八年前开始呢，你就一直反对我跟依然在一起，甚至不惜逼走的。到现在我都不知道是因为什么，到底是什么原因让你这样做？在今天这种情况下，你能告诉我吗？少宇，妈之所以反对你和依然在一起，因为当年他爸是咱们家生意的竞争对手。我跟他爸爸在商场上有很多的明争暗斗，这些你们都不知道。后来，我联合了几家公司，用了很极端的手段。把他们家的生意彻底给击垮了，所以我一直担心，依然是故意接近你，是替他们家来复仇的，妈不得不替你防着点儿。少宇，妈知道当你那么做，可能伤害了你的感情，但是，生意场上，本来就是你争我夺。不能有半点怜悯，否则被击垮的可能就是我们。你要明白妈的一片苦心。明白，现在明白了，都明白了。
事情过去就让它过去了，再去追究谁对谁错，没什么太大的意义。只是这样看来，依然其实也是一个受害者，他没有错，对吗？少宇，很多事情不像你想的那么简单。其实有件事儿，我应该这回回来就告诉你，但是我没说。你还记得依恋吗？哦，依然的妹妹，那孩子挺可爱的，怎么了？百分，继续把后面的也做了啊。